அனைவருக்கும் வணக்கம் கொரோனா வைரஸ்னால் உலக நாடுகளே ஸ்தம்பித்து போயிருக்கிற நிலையில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தூய்மைப் பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் இவர்களோடு உயிர்காக்கும் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருளாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பாலினை விநியோகம் செய்யக்கூடிய பால் முகவர்களும் தங்குதடையற்ற சேவையை வந்து பொதுமக்களுக்கு வழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி சமூக வலைதளங்களில் ஒரு தகவல் வந்து காட்டுத்தீ மாதிரி பரவிக்கிட்டு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ்னால் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு இந்தியா முழுக்க பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் தேநீர் கடைகள் இயங்கலை உணவகங்கள் இயங்கலை இனிப்பு கடைகள் என இயங்கலை திருமணங்கள் உள்ளிட்ட சிறப்பு விசேஷங்கள் எதுவுமே நடக்கலை அப்போது தமிழகத்தில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பால் இன்றைக்கி அவளை மீதமாகக்கூடிய பால் எங்கே போச்சு அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம குடிக்கிற பால் தானா இல்லை இப்போ கலப்படம் செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளா என்கிற ஒரு சந்தேகத்தை வலியுறுத்தி ஒரு தகவல் வந்து காட்டுத்தீ மாதிரி பரவிக்கிட்டே இருக்குது இது ஏற்கனவே கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கூட பார்த்தீங்கன்னா நாம் குடிக்கிறது பாலே இல்லை ஒரு லிட்ரு பாலில் பத்து லிட்ரு தண்ணி யூரியா சோயாபீன்ஸ் பவுட்ரு இப்படி பல்வேறு ரசாயன கலப்படம் பண்ணி தான் பாலாக கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி வர ஒரு வதந்திய காட்டுத்தீ மாதிரி பரப்புனாங்க சமூக வலைதளம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி மிக்க ஆயுதம் அந்த ஆயுதத்தை வந்து ஆக்கப்பூர்வமான சக்திக்கும் பயன்படுத்தலாம் அழிவுக்கும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இன்றைக்கி பெரும்பாலான மக்கள் வந்து சமூக வலைதளத்தை ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தாமல் அழிவுக்கு தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா பாலில் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களை அவங்களுக்கு உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு சந்தேகம் இருக்குமானால் அந்த துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள்கிட்ட அதை தெரிஞ்சு தெளிவுபடுத்திக்கிட்டு அதன் பிறகு அந்த சந்தேகங்களை வெளியில் பதிவிடலாம் ஆனால் எந்த விதமான அடிப்படை அறிவுமே இல்லாமல் அடிப்படை ஆதாரமுமே இல்லாமல் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்றதுனால பாதிக்கப்பட போது விவசாய பெருமக்கள் அதாவது பால் உற்பத்தியாளர்களான விவசாய பெருமக்கள் அடுத்து பால் நிறுவனங்கள் பால் நிறுவனங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் அதன் பிறகு பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் தமிழகத்தில் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு இரண்டு புள்ளி இருபத்தஞ்சி கோடி லிட்ரு பால் உற்பத்தி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இதில் ஆவின் கொள்முதல் பார்த்தீங்கன்னா முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு லட்ச லிட்ரு வரைக்கும் கொள்முதல் பண்ணுறாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு கோடியே தொண்ணூறு லட்ச லிட்ரு பால் வந்து தனியார் பால் நிறுவனங்கள் கொள்முதல் செஞ்சு அதை பாலாகவும் பால் பொருட்களாகவும் விற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு காரணமாக வந்து தமிழகத்தில் டீ கடைகள் இயங்கலை உணவகங்கள் இயங்கலை இனிப்பகங்கள் இயங்கலை பேக்கரிகள் இயங்கலை கல்யாணம் பிறந்தநாள் போன்ற பிரம்மாண்டமாக நடத்தக்கூடிய விழாக்கள்லாம் இன்றைக்கி நடத்தலை அதன் காரணமாக பால் தேவைகள் வந்து விற்பனை வந்து குறைஞ்சிருக்கிறது என்னமோ உண்மை தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது சதவீதம் பால் விற்பனை வந்து இன்றைக்கி தமிழகத்தில் குறைஞ்சிருக்கு அந்த முப்பது சதவீத பால் எங்கே போகுது அப்படி என்கிற ஒரு சந்தேகம் இன்றைக்கி பொதுமக்கள் மத்தியில் எழுந்திருக்கு அதை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய கடமை பால் நிறுவனங்களுக்கும் இருக்குது பால் முகவர்களாகிய எங்களுக்கும் இருக்குது இதில் உனக்கு ஏன் அக்கறை நீ கூட நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா பால் வணிகத்தை நாங்கள் வந்து முழு மனதோடு அதை உண்மையாகவே உணர்வு பூர்வமாக அதை காதலிக்கிறோம்னு கூட சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு அதில் ஒரு உளப்பூர்வமாக ஈடு அந்த தொழிலில் நாங்கள் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வந்து தவறான தகவல்கள் பரப்புறதுனால பால் விநியோகம் பால் விற்பனை கடுமையாக பாதிக்கப்படுது சரி இந்த பால் எங்கே போகுது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் தேநீர் கடைகள் முப்பது சதவீதம் தேநீர் கடை இயங்காதனால கேண்டீன்கள் உணவகங்கள் இயங்காதனால முப்பது சதவீத விற்பனை பாதிக்கப்பட்டிருப்பது என்னமோ உண்மை தான் இருந்தாலும் இன்றைக்கு இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு காரணமாக கேனில் டீ போட்டு விற்கிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்கு ஒவ்வொருவரும் வாழ்வாதாரம் இழந்து தவிக்கக்கூடிய நிலையில் தங்களுடைய சுய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு சுய தொழில் செய்வதற்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் காய்கறி விற்கலாமா மளிகைப் பொருட்கள் விற்கலாமான்னு எப்படி ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த வகையில் கேனில் டீ போட்டு விற்பனை செய்யக்கூடிய நபர்களுடைய எண்ணிக்கை தமிழகம் முழுக்க பத்து சதவீதம் அளவுக்கு அதிகரிச்சிருக்கு இதன் காரணமாக பத்து பதினைந்து சதவீதம் பால் விற்பனை வந்து அங்கே ஈடுகட்டப்படுது மீதமுள்ள ஒரு இருபது சதவீதம் பால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதில் பதினஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் பதினஞ்சு இருபது சதவீதம் வரைக்கும் பாலை வந்து பால் பவுடராக மாற்றக்கூடிய சக்தி பால் நிறுவனங்கள்கிட்ட இருக்குது இது ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பால் நிறுவனங்கள்கிட்ட அந்த கட்டமைப்பு இல்லாமல் இருந்தது தனியார் பால் நிறுவனங்கள்கிட்ட பால் பவுடராக மாற்றுறதோ இல்லை பால் ப பாலிலிருந்து உபபொருட்கள் தயாரிப்பதற்கான கட்டமைப்பு இல்லாமல் இருந்தது இப்போது பெரும்பாலான கிட்டத்தட்ட எண்பது எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் பால் நிறுவனங்கள்கிட்ட பால் பவுடராக மாற்றுவதற்கான கட்டமைப்பு இருக்குது 
பால் பவுடராக மாற்றி அதை இருப்பு வைப்பதற்கான கட்டமைப்பு அவங்ககிட்ட இருக்குது அது இருக்கிறதுனால அதில் ஒரு பதினைந்துலேருந்து இருபது சதவிகிதம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுருது அப்போ பத்துலேருந்து பதினைந்து சதவீதம் அங்கே தேநீர் கடைகள் மூலமாகவும் இதில் ஒரு பதினைந்து சதவீதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் வரைக்கும் பால் வந்து பூர்த்தி செய்யப்பட்டு விடுது மீதம் இருக்கக்கூடிய பத்து சதவிகிதம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே கோடை காலங்களில் வந்து பால் உற்பத்தி வந்து பாதிக்கப்படும் ஏற்கனவே கடந்த ஜனவரியிலேருந்தே பால் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டு அயல்நாடுகள்லேருந்து பால் பவுடர் இறக்குமதி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை தான் ஏற்பட்டது அதன் காரணமாக தான் ஜனவரி பிப்ரவரியில் வந்து பால் விற்பனை வந்து அதிகரிக்க காரணமாகவும் இருந்தது இப்போ இந்த பால் உற்பத்தி தேக் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அதுவும் இங்கே வந்து ஈடுகட்டுவதற்கான ஒரு சூழல் உருவாயிருக்கு எனவே பொதுமக்கள் யாரும் அச்சப்பட வேண்டாம் கவலைப்பட வேண்டாம் தேவையில்லாமல் தேவையற்ற தகவல்களை சமூக விரதங்களை பகிர வேண்டாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எல்லாமே நீங்கள் குடிக்கிற பால் தான் பால் நிறுவனங்கள் சார்ந்தவங்களும் குடிக்கிறாங்க பால் முகவர்களாகிய நாங்களும் அந்த பால் தான் குடிக்கிறோம் ஸோ தெரிந்தே கலப்படங்களுக்கு வந்து நாங்கள் துணை போக மாட்டோம் அதே நேரத்தில் பால் நிறுவனங்கள் தவறு செய்தால் அதை முதலில் தட்டி கேட்பது நாங்களாகத்தான் இருப்போம் எந்த இடத்திலும் தவறுகள் நடப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை எனவே பொதுமக்கள் இதுபோன்ற தேவையற்ற தகவல்களை சமூக வளர்ந்து பகிராமல் உண்மையிலே நீங்கள் நல்லது செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு நல்லது செய்யணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இது போன்ற தகவல்களை பகிராமல் இருங்கள் அதுதான் நீங்கள் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கும் விவசாய பெருமக்களும் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கும் சமூக வலைதளங்களை ஆக்கப்பூர்வமான சக்திக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்கள் அழிவிற்கு பயன்படுத்தாதீர்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்